Una domanda che ci viene fatta molto di frequente all'interno del nostro gruppo, quindi se non sei ancora iscritto al nostro gruppo riservato ti consiglio di iscriverti cliccando il link che trovi nella descrizione di questo video, è quella di come partire quando hai già una partita IVA, hai già dei prodotti, hai già magari un'attività offline, un'attività con un negozio, sei un commerciante, un artigiano oppure semplicemente appunto sei un imprenditore che ha già dei prodotti che vende già offline attraverso i canali più tradizionali. Quindi come tramutare questo, come entrare invece nel mondo delle vendite online, nel mondo dell'e-commerce che appunto è un'enorme opportunità che sta avendo una crescita enorme negli ultimi anni in Italia. Per fare questo hai tre strade possibili. La prima strada è sicuramente quella di utilizzare eventualmente i marketplace. Soprattutto nel caso in cui tu non abbia delle conoscenze tecniche, non hai degli investimenti enormi da poter effettuare e se è la prima volta che tenti di vendere online, come avrai visto da altri nostri video, sicuramente vendere online richiede tantissima formazione, richiede comunque di dover fare tanta pratica oppure di avere un team che si occupi di, di tutte le varie fasi della vendita online, che è un team che si occupi anche della parte, di, della parte tecnica piuttosto che della parte di promozione. Se non hai la possibilità di avere un team o comunque tu stesso di occuparti di questa attività o comunque sei nella fase iniziale quindi non hai quel investimento, non ti senti ancora in grado di eh, vendere online attraverso un e-commerce a sé stante, sicuramente il metodo migliore per approcciare le vendite online è quello di utilizzare i marketplace. Il marketplace sicuramente più noto che sta avendo una crescita molto interessante enorme negli ultimi anni è sicuramente Amazon. Quindi in questo caso vendere su Amazon ti può permettere già in fase iniziale innanzitutto di testare il tuo prodotto all'interno del mondo delle vendite online, di capire come funzionano le strategie di promozione, come funziona la vendita online, quindi come gestire anche la logistica, le spedizioni per il tuo prodotto e ti permette anche eventualmente di testare il tuo prodotto anche all'estero. Questo ti permetterà nella fase soprattutto iniziale di entrare in contatto col mondo delle vendite online e non è detto che attraverso il canale Amazon tu non riesca a raggiungere dei fatturati interessanti perché molti, molti produttori, molti brand anche noti all'interno di Amazon riescono veramente a raggiungere dei fatturati estremamente elevati e riescono anche a scalare il proprio business vendendo all'estero. Quindi sicuramente la prima strada che potresti percorrere, quella più semplice, quella con l'investimento più basso, com richiede comunque delle conoscenze eh, per poter gestire il marketing all'interno di Amazon, per poter avere delle strategie per competere con i concorrenti, per riuscire ad ottenere la buy box piuttosto che riuscire a entrare eh, in prima pagina e quindi riuscire ad acquisire la maggior parte delle vendite, richiede delle conoscenze ma che sicuramente non, non ti richiede di dover realizzare tu una struttura di e-commerce, dover gestire i pagamenti, dover, avere, dover gestire la parte tecnica o dover anche utilizzare tantissime strategie di promozione perché appunto Amazon ha già dei clienti che entrano lì proprio per acquistare. La seconda strada invece che puoi percorrere è sicuramente quella di studiare e formarti tu personalmente. Questa è la strada che assolutamente consiglio a tutti indipendentemente da come si andrà ad approcciare al mondo delle vendite online perché questo ti permetterà veramente di acquisire il contatto diretto con le strategie, con le tecniche, con gli strumenti che dovrai utilizzare all'interno del tuo business online. Quindi formandoti e studiando tu come realizzare un e-commerce poi potrai utilizzare magari degli strumenti molto semplici, dei CMS molto semplici come Shopify, una piattaforma web oppure WordPress, quindi un CMS che per permette di essere installato su un sito in questo caso proprietario che ti permetteranno di vendere online e di riuscire ad anche ad acquisire la conoscenza sulla parte tecnica. Sicuramente la parte tecnica può essere molto ostica nella fase iniziale quindi il mio consiglio è sicuramente quello di affidarsi magari a dei consulenti esterni che ti aiutino nella gestione tecnica e che ti permettano poi comunque di essere autonomo nella gestione del tuo e-commerce, eh, nella gestione quotidiana del tuo e-commerce quindi nella gestione delle tue vendite in maniera costante e lungo il, il, il percorso che andrai ad effettuare. La terza modalità invece è quella di utilizzare, di rivolgersi direttamente ai consulenti o alle web agency per avere un sito e-commerce fatto finito e per anche realizzare le prime strategie di promozione, le prime strategie di marketing. Questa è una strada sicuramente interessante e ovviamente ti richiederà degli investimenti più alti ma ti permetterà di risparmiare molto più tempo e di non dover tu stesso andare ad imparare e, e a ottenere 
ottenere le conoscenze tecniche che ti serviranno per realizzare quel determinato e-commerce. Ovviamente rivolgersi a delle web agency, dei consulenti esterni anche ha appunto enormi vantaggi, ti permette di risparmiare tempo, di, di essere più veloce, più rapido nell'entrare in, eh, all'interno del mercato con il tuo prodotto, di avere il tuo prodotto, il tuo e-commerce già realizzato, fatto finito da poter gestire, quindi di esternalizzare anche e di delegare la maggior parte del lavoro, ma anche dei rischi. I rischi sono soprattutto legati al fatto che appunto perderai il controllo sul tuo e-commerce e non è detto che tu riesca a trovare dei consulenti che siano bravi a 360 gradi su ogni aspetto che riguarda le vendite online, su ogni aspetto che riguarda la promozione, la realizzazione e la gestione di un e-commerce. In questo caso il consiglio rimane sempre quello di magari iniziare a far gestire la parte tecnica, la parte di struttura, l'infrastruttura di un e-commerce, quindi la gestione del sito web, la realizzazione, l'implementazione di funzioni, la gestione del server, la gestione diciamo di tutti gli aspetti tecnici che possono essere ostici per chi non è appunto del settore, ma di entrare comunque subito e formarsi e studiare per poter gestire in prima persona il proprio e-commerce e per poter anche utilizzare le strategie di promozione più adeguate per i tuoi clienti per il tuo mercato perché sicuramente rispetto a te eh, non ci sono altre persone non ci sono altri consulenti o altre web agency che potranno gestire il tuo e commerce meglio di te che non con- che conoscono magari i tuoi prodotti e i tuoi clienti meglio di te sei tu sicuramente il consulente migliore per il tuo e commerce e per il tuo business e sei tu che potrai mettere l'impegno massimo per poter raggiungere i, i risultati che desideri quindi il consiglio in questo caso è sicuramente quello di partire magari con dei consulenti e partire magari con un infrastruttura di base ma gestire e studiare formarti in modo da gestire tu stesso il tuo e-commerce gestire la promozione le newsletter il customer service e inserire il tuo impegno e impegnarti per far sviluppare quell'e-commerce perché sicuramente tu ci dedicherai molto più tempo rispetto magari dei consulenti che hanno n clienti hanno n servizi hanno tantissime tipologie di servizi e clienti e che quindi riusciranno a dedicare solo una parte di quel, t- di quel tempo sul tuo business che magari è estremamente fondamentale perché sei eh, nella fase appunto di startup e quindi hai bisogno veramente di riuscire a ingranare e riuscire a ottenere dei risultati il prima possibile. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video! Thank you.